Hi, xin chào các bạn, mình là Hoàng Hiếu và rất vui để chào đón các bạn tới lesson cuối cùng của chương trình Academy Master Thành. Sau lesson này thì mình rất hy vọng là các bạn có thể đạt được trình độ là nhìn học âm bất kỳ bài hát nào cũng có thể chơi được. Và chắc là các bạn cũng đang rất nóng lòng muốn học lesson cuối cùng đúng không? Vậy nên là chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhé. Lesson 8, nhịp lẻ kép, hay còn được gọi là nhịp 68, cấu trúc bài giảng. Lesson 8 của có 4 phần luyện tập. Phần 1, khái niệm, thế nào là nhịp lẻ kép. Phần 2, luyện tập tay phải, giải đàn theo nhịp 68, điệu slow rock. Phần 3, tập nhạc nền. Phần 4, hát ca khúc minh họa, chắc ai đó sẽ về, ca sĩ Sơn Tùng. Phần 1, khái niệm, nhịp lẻ kép. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ khái niệm thế nào là nhịp lẻ kép. Các bạn nhìn xuống phần hình ảnh minh họa ở bên dưới thì các bạn có thấy không? Nhịp lẻ kép là do hai nhịp lẻ đơn kết hợp lại với nhau. Vậy nên khi mà các bạn chơi nhịp lẻ kép thì các bạn sẽ phải dậm 6 phách ở trong một ô nhịp như sau. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Khi mà các bạn dậm phách thì các bạn phải nhớ là phách số 1 và phách số 4 nó là hai phách mạnh do vậy các bạn sẽ phải dậm mạnh còn các phách số 2, số 3, số 5 và số 6 thì đó là các phách nhẹ do vậy các bạn dậm nhẹ nhàng thôi đó bây giờ mình làm mẫu lại một lần nữa nhá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần 2 luyện tập tay phải Giải đàn theo nhịp 68, điệu slow rock. Đối với các bài hát được viết ở nhịp 68 ấy, thì có một cái điệu nhạc rất là phổ biến. Đó là điệu slow rock. Bây giờ thì mình sẽ làm mẫu điệu slow rock cho các bạn xem. Để thể hiện được điệu slow rock thì các bạn sẽ giải dây đối với tay phải Và các bạn sẽ giải như sau nhé Ở phách số 1 thì các bạn sẽ đánh vào dây bass Một trong các dây 6, 5 hoặc 4 Phách số 2 thì các bạn sử dụng ngón trỏ đánh vào dây số 3 Phách số 3 thì các bạn sử dụng ngón giữa đánh vào dây số 2 Phách số 4 thì các bạn sử dụng ngón áp út đánh vào dây số 1 Phách số 5 thì dùng ngón giữa đánh vào dây 2 Và phách số 6 sử dụng ngón trỏ đánh vào dây 3 Rồi bây giờ thì mình sẽ bật máy đếm nhịp lên và chúng ta sẽ luyện tập điệu slow rock theo máy đếm nhịp Một, hai, ba, bốn, năm, sáu Bass, ba, hai, một, hai, ba Bass, ba, hai 1, 2, 3 Bass, 3, 2 1, 2, 3 Bass, 3, 2 1, 2, 3 Phần 3 Tập nhạc nền Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập phần nhạc nền cho bài hát minh họa ngày hôm nay Thì trong bài hát minh họa ngày hôm nay của chúng ta thì phần hợp âm của nó sẽ như sau Ô nhịp đầu tiên hợp âm C Ô nhịp thứ hai hợp âm G Ô nhịp thứ ba hợp âm AM. Ô nhịp thứ tư hợp âm M. Ô nhịp thứ năm gồm có hai hợp âm là F và G. Ô nhịp thứ sáu cũng gồm có hai hợp âm là M và AM. Ô nhịp thứ bảy là hợp âm F. Ô nhịp thứ tám hợp âm G. Và kết thúc là hợp âm C. Dừng lại một chút ở đây thì mình muốn giải thích cho các bạn một khái niệm trong âm nhạc mà các bạn phải biết khi mà chơi guitar đệm hát, đó là khái niệm về phân đôi nhịp. Vậy phân đôi nhịp là gì? Phân đôi nhịp là việc có hai hợp âm cùng xuất hiện ở trong một ô nhịp. Thông thường thì khi mà các bạn chơi guitar đệm hát thì trong một ô nhịp nó chỉ có một hợp âm thôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các bạn sẽ gặp các trường hợp đó là trong một ô nhịp nó lại có tới hai hợp âm. Ví dụ là ở trường hợp thông thường chúng ta đang chơi hợp âm M. Ở nhịp 68 thì các bạn sẽ chơi đầy đủ như sau. Bass 3 2 1 2 3 Tuy nhiên khi mà các bạn gặp phải những ô nhịp mà nó bị phân đôi ấy, Tức là lúc này bây giờ là xuất hiện cả hợp âm M và hợp âm AM 
trong cùng một ô nhịp thì các bạn phải chơi như sau em ba hai am ba hai tức là lúc này tay phải của các bạn không đủ thời gian để chơi đủ cả sáu phát là bát ba hai một hai ba mà các bạn chỉ chơi được một nửa thôi tức là các bạn chơi là bát ba hai sau đó đổi âm luôn bát ba hai đó mình làm mẫu lại nhé bát ba hai bát ba hai em ở ba hai am ba hai bây giờ thì mình sẽ bật máy đếm nhịp lên và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập phần nhạc nền cho bài hát minh họa ngày hôm nay một hai ba bốn năm sáu một hai ba bốn năm sáu c ba hai một hai ba g ba hai một hai ba am ba hai một hai ba em ba hai một hai ba f ba hai g ba hai em ba hai am ba hai f ba hai một hai ba g ba hai một hai ba c ba hai một hai ba Phần 4. Hát ca khúc minh họa Chắc ai đó sẽ về Ca sĩ Sơn Tùng Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau hát ca khúc minh họa Ca khúc minh họa ngày hôm nay của chúng ta là một bài hát rất hay Tuy nhiên cũng rất là khó hát Vì là cao độ của bài hát quá cao so với giọng của người bình thường Vậy nên là khi mà hát minh họa thì mình sẽ sử dụng giọng mũi hơi nhiều Các bạn thông cảm cho mình nhé Anh tìm nuôi như anh tìm quá khứ nhớ lắm kia anh và em trả lại anh yêu thương ấy xin người hãy về nơi đây bàn tay yêu ớt có níu em ở lại những giọt đường mắt lăn dài trên mi cứ thế anh biết phải làm sao tình yêu trong em đã mất phải dần đi theo gió bay còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng ai em đi xa quá em đi xa anh quá có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sành giòn nước mang vui trong đêm cô đơn anh thấy đau em có biết không em ơi anh nhớ em ơi anh dần nhớ từng câu nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi Anh nhớ em Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học cuối cùng của giáo trình guitar đệm hát thần thái rồi đó Sau bài học này thì mình chúc các bạn sẽ chơi guitar thật là tốt nhé Tuy nhiên là có một điều mình muốn nhắc nhở các bạn là đây không phải là bài học cuối cùng mình hướng dẫn các bạn Vì trong thời gian tới thì mình sẽ còn quay và soạn rất nhiều những giáo trình âm nhạc nữa Để giúp các bạn nâng cao trình độ âm nhạc của bản thân lên Do vậy là nhớ kết bạn với mình và tham gia cộng đồng những người yêu guitar, guitar đam mê nữa Vì như vậy thì các bạn sẽ nhận được thông báo khi mà mình phát hành giáo trình mới Vậy thôi, điều cuối cùng mình muốn nói là các bạn hãy sống thật vui và chơi guitar để mát thật nhiều nhá Bye